న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ ఆమని ముందుగా బుల్టెన్ హెడ్లైన్స్ శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం శ్రీ వీరభద్ర కనకదుర్గ అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు గండేపల్లి మండలం మల్లెపల్లి గ్రామంలో జగ్గంపేట జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పాటంశెట్టి సూర్యచంద్ర దంపతుల ఆధ్వర్యంలో రెండు వందల నలభై ఎనిమిదవ రోజు దానిమ్మ మొక్కల పంపిణీ మాట్లాడే స్థానిక మంత్రికి ఉద్దాన ప్రాంత రైతులు బాధలు పట్టవా అని ప్రశ్నించిన రైతులు ప్రజా సంఘాల నాయకులు తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరంలో శ్రీ వీరభద్ర కనకదుర్గ అమ్మవారి ఆలయంలో కనకదుర్గ అమ్మవారు శ్రావణ లక్ష్మీదేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు శ్రావణ మాసం రెండో శుక్రవారం కావడంతో అమ్మవారి ఆలయాన్ని పూలమాలలతో అలంకరించారు ఆలయ అర్చకులు కుమార్ శర్మ తెల్లవారుజామున అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు నిర్వహించి అభిషేకాలు జరిపారు ఆలయంలో ఆర్య వైశ్య సంఘ మహిళలచే లలిత సహస్ర పారాయణం విష్ణు సహస్రనామం నిర్వహించారు ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు ప్రసాద వితరణ ఏర్పాటు చేశారు శ్రీనిధి జ్యువెలరీస్ వారి కుటుంబ సభ్యులు అమ్మవారి ఆలయంలో వీరభద్ర స్వామికి అరవై నాలుగు గ్రాముల వెండి గొడుగును బహుకరించారు గండేపల్లి మండలం మల్లేపల్లి గ్రామంలో జగ్గంపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పాటంశెట్టి సూర్యచంద్ర శ్రీదేవి దంపతుల ఆధ్వర్యంలో రెండు వందల నలభై ఎనిమిదవ రోజు దానిమ్మ మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమం మల్లేపల్లి గ్రామంలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కాకినాడ జిల్లా ప్రోగ్రామ్స్ కమిటీ సెక్రటరీ రామకూర్తి నరసింహ నివాసం వద్ద మీడియా సమావేశంలో సూర్యచంద్ర మాట్లాడుతూ ప్రతి ఇంటికి మొక్కలు పంచుతూ వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం దీనిలో భాగంగా మల్లెపల్లి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఇళ్ల స్థలాల విషయం తన దృష్టికి వచ్చిందని దానిపై గతంలో కూడా కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ కి ఫిర్యాదు చేయగా ఇళ్ల స్థలాలను పోలవరం గట్టున ఇవ్వవద్దని వారికి ప్రత్యేకంగా ఇళ్ల స్థలాలు కొని ఇవ్వవలసిందిగా కలెక్టర్ ను కోరడం జరిగిందని తెలిపారు అయితే ఈ ఫిర్యాదు మేరకు కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ మల్లెపల్లి గ్రామం వచ్చి స్థలాలను పరిశీలించి వారికి వేరే ప్రదేశంలో స్థలాలు ఇవ్వవలసిందిగా సంబంధించిన అధికారులను ఆదేశించారని తెలిపారు కానీ నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వకపోవడం చాలా బాధకరమని ఎప్పటికైనా ప్రభుత్వం అధికారులు కళ్ళు తెరిచి పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇప్పించవలసిందిగా కోరారు పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ గండేపల్లి మండలంలో జనం కోసం జనసేన కార్యక్రమం ద్వారా జనసేన వనరక్షణ ద్వారా ప్రతి ఇంటికి మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జన్మదినం సందర్భంగా నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబానికి సుమారు ఒక లక్ష కుటుంబాలకి ధాన్యమ్మ మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏ పార్టీ చేయని కార్యక్రమం పర్యావరణ పరిరక్షణ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎంతో అత్యంత ఇష్టమైన కార్యక్రమాన్ని మేము ఇక్కడ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే పర్యావరణాన్ని మనం పరిరక్షిస్తేనే మనందరూ కూడా బాగుంటామని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆశయాన్ని జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జన సైనికులు అందరి సహకారంతో ఇక్కడ పూర్తి చేస్తా ఉన్నాం నేటి వరకు సుమారు పదిహేను వేల ధాన్యం మొక్కలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ప్రతి ఇంటింటికి మేము తిరిగేటప్పుడు ప్రజా సమస్యలు ఎన్నో చెప్తా ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ మల్లెపల్లి గ్రామంలో మూడు రోజుల నుంచి తిరుగుతూ ఉన్నాం మరి ఒక్కొక్క ఇంట్లో మూడేసి నాలుగేసి కుటుంబాలు ఉన్నాం మాకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వలేదని చెప్పేసి చాలా మంది వాపోతూ ఉన్నారు ఈ గ్రామంలో ఇక్కడ పోలవరం కాలువ గట్టు మీద సుమారు ఎనిమిది వందల మందికి ఇక్కడ ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడం జరిగింది మరి పోలవరం కాలువ గట్టు మీద వాళ్ళు అనాలోచితంగా ఇచ్చిన ఇళ్ల స్థలాల వల్ల అక్కడ మరి దిగబడిపోయి చాలా ప్రమాదం జరుగుద్ది అని చెప్పేసి మళ్ళీ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసి మరి ప్రభుత్వం వెంటనే గ్రామానికి ఆనుకుని ఉన్నటువంటి పొలాలని కొని మరి పేదలకి ఇమ్మని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు అధికారులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ దాని మీద చొరవ తీసుకోకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం అంతేకాకుండా గ్రామంలో డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ ఎక్కడా లేదు మరి సిమెంట్ రోడ్లు లేవు అక్కడికి ఇక్కడ అన్నప్రాజుపేటలో ఉదయం మేము వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ అంగన్వాడీకి ఎలిమెంటరీ స్కూల్కి స్కూల్కి వెళ్ళే దారి కూడా లేని పరిస్థితి ఒక మురికి గుంట స్కూల్కి వెళ్ళే దారిలో ఉంది ఆ మురికి గోతులోంచి పిల్లలందరూ కూడా వెళ్ళే పరిస్థితి మరి ఇక్కడ చాలా దారుణమైన పరిస్థితి ఉంది ప్రజలందరూ కూడా మరి ఇళ్ళ పట్టాలు కావాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నారు ఇళ్ళ పట్టాలు కూడా మరి వన్ టైం సెటిల్మెంట్ మీరు పదివేల రూపాయలు కడితే మీకు పట్టాలు ఇచ్చేస్తామని చెప్పేసి అన్నారు ఆ రకంగా కట్టిన వాళ్ళంతా కూడా ఇవాళ లబోద్ ఇబోమంటా ఉన్న పరిస్థితి ఇవాళ గ్రామంలో ఉంది మరి ఇవాళ ప్రభుత్వం చేసే అనాలోచిత కార్యక్రమాల వల్ల ప్రజలందరూ కూడా 
చాలా తిరుగుబాటు ఉంది ఎప్పుడు జనసేన పార్టీని గెలిపిద్దాం పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ముఖ్యమంత్రిని చేద్దాం అని చెప్పేసి ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో ఆశయంతో ఉన్నారు బలమైన లక్ష్యంతో ఉన్నారు మరి ప్రజలందరూ కూడా నిత్యావసర సరుకులు కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయి ఇవాళ సామాన్యుడు బతకడానికి దారి లేకుండా అయిపోయిన పరిస్థితి విద్యుత్ బిల్లులు కూడా మరి ప్రజలందరికి కూడా మంచి సంక్షేమం జరుగుద్ది ఎప్పుడు ఎన్నికలు వస్తాయి ఎప్పుడు మానవతపై దాడి పుస్తకాన్ని శుక్రవారం శ్రీకాకుళంలో సిపిఎం జిల్లా కార్యాలయంలో జిల్లా కార్యదర్శి డి గోవిందరావు సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి బి రామ్మూర్తి ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మానవతపై దాడి పుస్తకాన్ని అందరూ చదవాలని కోరారు భయంకర నిజాలు తెలుసుకోవడానికి ఆటవిక పశు సంస్కృతి ప్రళయ భీకరాన్ని దర్శించడానికి మతం చాటన జరిగే ఘోర అకృత్యాలు కుట్రల లోతులో పరిశీలించడానికి ఈ పుస్తకం చదవాలని తెలిపారు మానవతపై దాడి పుస్తక ఆవిష్కరణలో ఏ సోమశేఖర్ గణేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కోరుతున్నాం దీనికి సంబంధించి ఈ పుస్తకాన్ని ప్రజాశక్తి విశాలాంధ్ర నవ తెలంగాణ అలాగే హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ పేకాక్ బుక్ ట్రస్ట్ నవశాతన పబ్లికేషన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పుస్తకాన్ని ప్రశ్నించారు ఇది సద ఇందులో భయంకరమైన నిజాలు మతం మాట్లు జరిగే ఘోర కృత్యాలు అదేవిధంగా ఈ ఘోర కృత్యాలు జరిగేటప్పుడు టన్నులు బళ్ళు కొలిది కళాభారాలు టన్నులు కొలిది మాంసం వద్దులు రకరకాలైన కూడా ఈ పుస్తకాలు కొన్ని అయినా మనం చదివితే తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ పుస్తకం చదవాలని గుండి జటం కావాలి రాత్రి నిద్రపోయే ధైర్యం కూడా కావాలి భవిష్యత్తు నిర్ణయించుకునే పట్టుదల కూడా అవసరం ఉంది రెండు వేల రెండులో గుజరాత్ మారణకాండలో ఆ రోజు జరిగిన మారణ హోమాన్ని గురించి ట్రిబ్యునల్లో నివేదిక ఇచ్చిన కొన్ని భాగాలు ఈ మానవత దాడి పుస్తకంలో ప్రచురించడం జరిగింది అందుకోసం మతం మాటను జరిగే ఈ మారణ హోమం ఏ ఆకలి తీర్చలేదు నిరుద్యోగాన్ని తీర్చలేదు అదేవిధంగా ఏమీ చేయలేదు దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా దోపిడీ లేని సమాజమే పరిష్కారము అందరూ ఆరోగ్యంగా ఐశ్వర్యంగా ఉండే సమాజమే పరిష్కారం అనేది మనకు చూపిస్తుంది అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పుస్తకాన్ని చదవాలని చెప్పి మేము కోరుతాను ఉద్దాను ఉద్యమాల కోసం నిత్యం బహిరంగ సభల్లో మాట్లాడే స్థానిక మంత్రికి ఉద్దాన ప్రాంత రైతులు బాధలు పట్టవా అని రైతులు ప్రజా సంఘాల నాయకులు వామపక్ష నాయకులు ప్రశ్నించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస నియోజకవర్గం కాశీబుగ్గలోని గాంధీ విగ్రహం వద్ద నిర్వహిస్తున్న రిలే నిరాహార దీక్ష శిబిరానికి మరికొంతమంది వామపక్షాల నాయకులు సంఘీభావం ప్రకటించారు ఈ సందర్భంగా వక్తలు మాట్లాడుతూ పట్టణ నడి ఒడ్డున ఉద్దాన ప్రాంత రైతులు నిరసన వ్యక్తం చేస్తుంటే ఈ దారిన వెళుతూ కూడా ఏమయ్యిందని కనీసం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఉచ్చుడిమెట్ట పరిసర ప్రాంత రైతులు భూములను అన్యంకృతంగా ఆక్రమించి ని వెంటనే వారి భూములను వారికి ఇప్పించాలని డిమాండ్ చేశారు దుఃఖి దున్న చేతికి బేడి లేలరన్న అంటూ ఆలపించిన గీతం అందరిని ఆకట్టుకుంది వందలాది మంది ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు అందరికీ కూడా మాత్రము ఉద్దానం అంటే మాకు ప్రేమ ఉద్దానం అంటే మాకు ఉద్యమ స్ఫూర్తి ఉద్దానం అంటే ఉద్యమ కాలులు అలాంటి ఉద్దానం పట్ల మేము అంచెల అంచెల విశ్వాసాన్ని కలుగున్నాము అంచెల అంచెల ప్రేమను కలుగున్నాము అని చెప్పేసి అని బహిరంగ సభల్లో మాట్లాడు మాట్లాడుతూ ఉంటాం అదే ఉద్దానం తీర ప్రాంత ప్రజలు అదే ఉద్దానం రైతులు మీ పట్టణాలకు వచ్చి మా డిమాండ్ ఇది మా భూమి మాకు ఇప్పించండి మా పచ్చని పచ్చని పొలాలు మాకు అప్పచెప్పండి అని డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే కనీసం ఇదే రోడ్డు వైపున అనేక పర్యాయాలు మీరు వెళ్తూ ఉంటారు కానీ శిబిరం వైపు ఒక్కసారి కూడా మీరు చూడనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ప్రజల పక్షాన ఉండరో ఎవరైతే రైతుల పక్షాన ఉండరో ఎవరైతే కులుల పక్షాన ఉండరో వాళ్ళకి రాబోయే ఎలక్షన్లో ప్రజలు ఖచ్చితంగా గుర్తు చెప్తారు కాబట్టి ఇది గుర్తు పెట్టుకొని ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వాలు అలాగే మంత్రివర్గీయులు అందరూ కూడా స్పందించి ఈ డిమాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని పరిష్కరించాలని చెప్పేసి అని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము అలాగే ఈ శిబిరము ఈ విలే నిరాహార దీక్షలు ఎప్పటి వరకు కొనసాగినా సరే ఆ కొనసాగింపులో మా ప్రజా సంఘాల నుంచి మద్దతు ఉంటుందని చెప్పేసి అని డిమాండ్ చేస్తూ
Vesat Indonesia Suvari Rajas, Nir Jogalan Buddhist in Chimatlada, Epilo, Jagan Mohondati, Adkaram Loki Ravadanik Mundu, Nir Choklaku, Prati Samasram, Rendulakshu Ujakal Kalpistu, Job Kalanda, Religious Taman, Naminchi, Natrita Munchesarani, Avathan Victim Chesar, Vatikin Nirsanaga, Biji Vayam, Athariamlo, Job Kalanda, Religious Chalan, Divan Chestu, Yuva Sangars in Yatra Chepa Tamanitiliparo. ये <laughs> Atau <laughs> Berikan <laughs> Ini <laughs> Kakna Chilla, Samar Lakota Patanam, Stanika Chilla, Persit, Palikala, Unata Pad Salanandu, Junior, Mahila, Kalasala Praram in Chutan Jerkinthani, E Kalasalalo, MPP Mariu, by PC Group Laku, Vicha Podana Jarutunani, Kauna Talitan Ru, E Vishani Gamaninchi, Tama Pilalanu, Jilla Persit, Balikala, Unata Pad Salalo, Cherpinchi, Pilala Chatvalaku, Thorpa to Anan Chalani, Ned Air Pat Chesna, Media Samavesamlo, Kalasala Pradana Upa Chai Ralu, Mina Maduri Tilejisar, Prabutva de Salamaku. Masalah 
మామూలు ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్కి వచ్చి అంటే సేమ్ స్కూల్ నుంచి ప్రమోట్ అయిన వాళ్ళు అండి లేదా బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా గోకవరంలో హార్గర్ తిరంగ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని మోదీ ఆదేశాల మేరకు గోకవరం సర్పంచ్ కొమరం శ్రావణి ఆధ్వర్యంలో పంచాయతీ కార్యదర్శి టంకాల శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతలో ఐదు రోజులు శ్రమించి నలభై అడుగుల జాతీయ పతాకాన్ని దేవీ చౌక్ సెంటర్ లో ఎగరవేశారు పంచాయతీ కార్యాలయం నుండి దేవీ చౌక్ సెంటర్ వరకు మూడు అడుగుల జాతీయ చెండాను సచివాలయ సిబ్బంది గ్రామ వాలంటీర్లు అధికారులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు నినాదాలు చేస్తూ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథులుగా తూర్పు గోదావరి రాజ్యమండ్రి జిల్లా కలెక్టర్ మాధవీలత జగ్గంపేట నియోజకవర్గం శాసన సభ్యులు జ్యోతుల చంటిబాబు విచ్చేసి జాతీయ జెండాను ఎగరవేశారు అలాగే సెక్రటరీ గారికి నేటి జనరేషన్ కు పాత రుచికరమైన వంటలు పరిచయం చేయాలన్న సంకల్పంతో బెస్ట్ వెస్టర్న్ హోటల్ నందు అమ్మమ్మ రుచులు పేరుతో ఫుడ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తున్నామని హోటల్ చైర్మన్ డాక్టర్ కె కుమార్ రాజు తెలిపారు రైల్వే స్టేషన్ రోడ్ లో గల హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ తమ హోటల్ రెండు వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ నెల ఐదు నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ వరకు పది రోజుల పాటు ఈ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు హోటల్ జనరల్ మేనేజర్ రావి వెంకట్ మాట్లాడుతూ రెగ్యులర్ ఫుడ్ తో పాటు అలనాటి ఆంధ్ర రుచికరమైన వంటకాలు పది రోజుల పాటు ఈ ఫెస్టివల్లో ప్రతిరోజు రాత్రి ఏడున్నర గంటల నుంచి పదిన్నర వరకు డిన్నర్ అందుబాటులో ఉంటుందని అన్నారు భోజన ప్రియులు తమ హోటల్ కు విచ్చేసి ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ను విజయవంతం చేయాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో హోటల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చెఫ్ రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు మనకు అదర్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి మన ట్రెడిషన్ ఏంటో తెలవాలి తెలవాలంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు దోహదపడతాయి మన ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ హయ్యెస్ట్ ఫుట్ఫాల్ అండ్ టూరిజం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియాలో టూరిస్ట్ ప్లేసుల్లో విశాఖపట్నం కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మీ అందరికీ తెలుసు విశాఖపట్నం నైన్త్ రిచెస్ట్ సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ మనకి ఇక్కడ ఎకానమీ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఇండస్ట్రీ ఒకటే కాదు టూరిజం కూడా బాగా డెవలప్ అవ్వాలి గవర్నమెంట్ కూడా ట్రై చేస్తుంది గవర్నమెంట్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా బూస్ట్ చేయడానికి పెట్టింది థీమ్ బేస్డ్ స్ట్రాటజీతో మన గవర్నమెంట్ ముందుకు వెళ్తుంది మన గవర్నమెంట్ ఉద్దేశం ఏంటంటే బై ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ దే హ్యావ్ దే వాంట్ టు మేక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్ ద లార్జెస్ట్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్గా చేద్దామని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఉద్దేశం ఉంది అలాగనే ఈ మధ్య టూరిజం పాలసీ కూడా మార్చారు ఆల్ ద మోర్ ఈ హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్ గవర్నమెంట్ కూడా సహాయపడతాయి డెఫినెట్గా వైజాగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ జీడిపిలో చెప్పాలంటే టెన్ పర్సెంట్ టూరిజం ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జీడిపి టూరిజం వెళ్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సో మన మోడీ గారి ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా థీమ్లో కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన విశాఖపట్నం 
పార్టిసిపేట్ చేసి దానికి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అవుతున్నాం అది చాలా సంతోషకరమైన విషయం తెలిసేది మీరు మెను కానీ ఒకసారి చూసేటట్టు అయితే చిట్టిముత్యాల కోడి పొలం అన్నది ఇప్పుడు జనరేషన్కి ఎంతవరకు తెలుసో తెలియదు అలాగే నాటుకోడి పులుసు మండపేట ఈతల ఎగురు ఇవన్నీ ప్రజెంట్ జనరేషన్కి తెలియదు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికని చెప్పే ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది అలాగనే స్వీట్స్లో చూసారంటే పాల తిలకాలు అనే పేరు చాలా వరకు మీ జనరేషన్లో విని ఉండరు అలాగే చక్ర పొంగలి అఫ్కోర్స్ ఇప్పటికీ ఉంది రాగి సంఘటనలు ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ డైట్ ప్లాన్లో కూడా తీసుకుంటున్నారు ఈ మధ్య పాత కాలం నాటి స్వీట్స్ కూడా ఇప్పుడు పాపులర్ అవుతున్నాయి ఈ మండ మండప ఐ మీన్ బందర్ లడ్డు పూతరేకులు పూర్ణాలు కజ్జికాయలు ఇలాంటివన్నీ ఆల్మోస్ట్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ మర్చిపోతుంది ప్రజెంట్ జనరేషన్ వెస్ట్రన్ కల్చర్కి అలవాటు పడిపోయింది పిజ్జా బర్గర్ ఏజ్లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు వాళ్ళకి మన పాత రుచుల గురించి మన అమ్మమ్మ రుచుల గురించి చెప్పాల్సింది చాలా ఉంది ఎవరో ఒకరు ఓవర్ హెడ్ అమ్మమ్మ రుచులే ఎందుకో నానమ్మ రుచులు కాకూడదా అని మాట్లాడుకుంటున్నారు మై వైఫ్ గేమి పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం శ్రీ వీరభద్ర కనకదుర్గ అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు గండేపల్లి మండలం మల్లెపల్లి గ్రామంలో జగ్గంపేట జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పాటంశెట్టి సూర్యచంద్ర దంపతుల ఆధ్వర్యంలో రెండు వందల నలభై ఎనిమిదవ రోజు దానిమ్మ మొక్కల పంపిణీ మాట్లాడే స్థానిక మంత్రికి ఉద్దాన ప్రాంత రైతులు బాధలు పట్టవా అని ప్రశ్నించిన రైతులు ప్రజా సంఘాల నాయకులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్లీ బుల్టన్ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం జర్నలిజమై శ్వాసగా అక్షరాలే అభ్యుదయంగా స్థానిక సమస్యలు మరియు సామాన్యుల మనోభావాలపై అనుక్షణం అసలైన సమాచారం ఆవిష్కరిస్తూ సామాన్యుడి కష్టం నుండి ఇష్టం వరకు వారధిగా నిలుస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది మన టీవీ మనందరి టీవీ ఏపీ లోకల్ టీవీ